അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ സൗകര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് ആ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മളുടെ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മളിപ്പൊ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിവാകുന്നതോ അവർ കാണുന്നതോ നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഉപകാരങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് വീടുകളെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗതകാലത്ത് മനുഷ്യർ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ആദിമ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അവർ നദീ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടങ്ങളിൽ അവർ ആഹാരം തേടി തുടങ്ങിയപ്പോ ആ നദീ തീരങ്ങളോട് ചേർന്ന് അവർ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും പ്രകൃതിയിലുള്ള മഞ്ഞിനെയും വെയിലിനെയും മഴയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മേൽക്കൂരകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇന്ന് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലോകമായി വലിയ ഒരു അഭിലാഷമായി മാറിയ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സമഗ്രമായി നമുക്ക് പറയുവാനുള്ള കാര്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ഉപമ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വീടിന്റെയും ഉപമ മിസ്ലൽ അത് ജീവനുള്ളതിനെ പോലെയും ശവത്തെ പോലെയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ഒരു വീട് സജീവമാകുന്നത് ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് സ്നേഹധന്യമായി പെരുമാറുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട് ജീവനുള്ള വീടായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദമുയരുന്ന വീടുകളാണോ ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണോ കള്ളം പറയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണോ പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത സംസാരിക്കാത്ത വീടുകളാണോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഴിയുന്ന വീടുകളാണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ മാതാവിന് വേണ്ടി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കബർ കുഴിച്ച് ആ മാതാവിന്റെ കുഴിമാടം ഒരുക്കിയ മക്കൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാവും പിതാവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വീടാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ മക്കളെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ ദീപത്തിന്റെയും നമീമത്തിന്റെയും വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ എങ്കിൽ ആ വീട് ശവങ്ങൾക്ക് തുല്യമാ ആ വീടുകൾ നിർജീവമായ വീടുകളാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ورق صلاة جلو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا ناديم برنج إيه أبسط إيه لولا بني أيرونو الحمد لله بالي بودا يودا إيه بالي يدا بريسرة تندي رنجنا نمودا منجا ميكلا نار كان برا يا دري كان غريغا نمودا مارنا بيت بوي يا أمم مار نمودا مارنا بيت بوي يا أمم مار أبيرة جيبيدا أبسط غلا نمبل كور ما يودللو أبيرة كالات موبايل فون غلا دا أيرون نيليا أبيرة كالات غلا تيل تي في يودا أيرون نيليا يودا أيرون Nengilum madine orang abar talperi yang kani ciri nillya, abar niskar tinum ibadat gal kumak ke porame, abar mahaan maria ya ambia kalau urti rono, abar mauli de paria ya nam nada ti rono, abar zikr gal celi rono, abar parishuddha maya malagal padi rono, abar Allah winda parishuddha Quran nirandere mai paria ya nam jadi rono, adin de anugerah man nammal inna ni bobi kena de, a ane Kerjaan, nama la ujar tiad, ah ane kerja tiada beli cat tiada nan, nama l pudiya bilad gelad, ah tiap tak sila pagi turun niad, yang nahl, nama l priya betta makal ke, angin evere sanne esam nama l bilad gelad ilwech, nama l kanalgan kadi yadiri kembo, nama l ke, ah ridi l lawer anu kerjaan jiwa tilkana kadi yang nillya, valiya bilad unde, kotta reman, percaya bilatil samdosh. मिल्लिया आ बीटिल समाधा ने मिल्लिया आ बीटिल परस्पर मुल्ला इष्टा मिल्लिया आ बीटिल उप्पा बरन्य द मक्कल गल कर मिल्लिया आ बीटिल भारी बरन्य द भरताब गल कर मिल्लिया आ बीड़ असमाधा ने तिंडे इडमाने अधिन्द कारण मन्ने शिच्च पोयाल रियंडा मत्त वो रुत्तरे मिल्लिया अल्लाह विंदस मरना � तस्बीह जल्लियाँ तबीड़े नन मनीरन्य कल्पुगलों माई अल्लाह विंदस मरना निरन्तर तबीड़े गलाने अंगने इल्ला बीड़े गले इन्दु नमुक मनसिलियाँ कुवान गड़ियों पढ़च्चर अब नम्मोड़ बीड़े गलों का नल्ले बीड़े गला की तरह टाइ इल्ले आप एरियो आमी बरायो अल्लाह नमुक नल्ले बीड़े � Wujud vid inde, eh, tiup pradhan, petta sengadi inde parai inde, a vid nilkun na nadu mai bandar putri kuno, namma sambandhi cerdik dolan, namu kulla vid gada nama laluji. Nama lakai tiup anigrehi darian, indu gundan nal, namu da vid nilkun na riajim, edan, inni riagan di inde adik kelik, abdiat ta indian bagi riagan sanjari aya. Raga Sharma on the pole, Annatta Pradhan Mandriya, Inni Raga Andi Yekanda pole, Inni Raga Andi Anna Buddhi Madhya, Inde Vada Urigalatte, Munnot Inde Nai Chirinda, Urikkuvani Daya, Inni Raga Andi, Urik Chodyam Chodi Chuva Dega Thode. Yangan ini dah iran tu bagi raga satu nukum bol dan muda nade kanan te kanan adiri kete adina te embarangnya maru badi sari jahan se acha Hindu sita hamara ham bul bule hai iski ए गुल सिता हमारा इलोग तुल्ला ये लार राज्य नल कालूं ये चूम नल नाड इंदु सिता हमारा नम्बर नाड़ आये इंदे यान भी करना वो ने आलू अंदर आच्छे बिकेर दे नम्बर आयुम नम्बर नाड़ी ने वेला को रच्च गाड़न ना वेरे आगे चले आले का लंगने चिंदी कुं Nerendra Modi beri kerja ane lolo, B J P kerajaan ane lolo. Adon tu nama deh raja tinde ya, sesi neyo. Ii raja tu lama nama deh tamasa saugeri anggalayo. Nama deh awak asinggalayo, dom sikun nillya. Ceria ceria perbincangan deh berumur dek. Nama kita deh neeriduan, jenadi batya marganggalu undu yandade. Nama deh raja tu maatram mula berumur pertiga dayan. 
അത് വേറൊരു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ സൗദിയിലാണെങ്കിൽ യു എ യിലാണെങ്കിൽ കഴിയുമോ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനിഷ്ടകരമായ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ചെറിയ ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലെ വൈവിധ്യമുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലെ മനോഹരമായ ഇന്ത്യയെ പോലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നോട്ടിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മലയാളമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഉറുദു ഉണ്ട് തമിഴുണ്ട് കന്നഡയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഭാഷകൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ആദരവായ സയ്യിദുന ആദം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗ് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അയച്ചതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആദൻ നബി വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഹിന്ദ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലല്ലയോ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോയത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പോയത് അതിർത്തികൾ പിന്നീടുണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വിശാലമായ ഈ രാജ്യത്ത് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം വന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിലേറെ തവണ ഹജ് നാൽപ്പത് തവണ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഹജ്ജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോയി നിങ്ങള് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലം പാറപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കാൽപ്പാടിന്റെ അടയാളം ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചവിട്ടിയതാന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു ആലോ സ്വഭാവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാൽപ്പത് തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദാപത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ എത്രയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാനുദ്ദീനിൽ ചിഷ്തിയിൽ അജ്മീരി അജ്മീരിലെ ഹാജ തങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ വന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലയോ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുത്തുപേട്ടയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും സൂഫിയാക്കളും ആരിഫിങ്ങളും ഔലിയാക്കളും ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നില്ലയോ അവർ നമ്മുടെ നാടിനെ തേടി വന്നില്ലയോ അവർ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലാണ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മമ്പൂറപ്പൂമക്കാമിലേ മൗലത്തവീലവാസിലേ ഇമ്പപ്പൂവായ കുത്തുബോലി യമനിലെ ഹദർ മൗത്തിലെ തെരീം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നു വന്നു നമ്മുടെ നാട് ചെറിയ ഒരു നാടല്ല ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ മഹാന്മാരാണ് സയ്യിദുമാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് മക്കാമുകളിലുള്ളവരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ നമ്മുടെ നാട് തേടി വന്ന മഹാന്മാർ മഹാന്മാരായ സാധാത്തിങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ തേടി കപ്പൽ കയറി വന്നതാണ് 
അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടെന്തല്ല ഒരു ചെറിയ നാടല്ല ഒരു ചീത്ത നാടല്ല നല്ല നാടാണ് അഭിമാനത്തിന്റെ നാടാണ് യശസ്സിന്റെ നാടാണ് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന നാടാണ് ആ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ വീടുള്ളത് അല്ലാതെ പഠിച്ചവനെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരായി പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ കരുതാനേ പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധാണ് നമ്മുടെ നാട് നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെടും നാടിനെ ഒരിക്കലും ചീത്തയാക്കില്ല നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമ്മുടെ ഈ പരിസരം ഇതിനെ ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും പാടില്ല ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാനും പാടില്ല നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടണം പഠനം എന്തിനഷ്ടപ്പെടണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ അൻപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം താമസിച്ച മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മക്കക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ മക്ക എന്ന പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ അത് തന്റെ നാടിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബി മക്കക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മക്കയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്ക എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാ എന്റെ നാട്ടുകാരെങ്ങാനും നിന്നിൽ നിന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു മക്ക എന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇഷ്ടമായിരുന്നുവരുകളിഷ്ടമായിരുന്നുവരികളെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ മദീനയിലെ ചുവരുകൾ കണ്ടാൽ മതിലുകൾ കണ്ടാൽ അവിടുത്തെ ഇവിടെ വാഹനത്തെ അവിടുന്ന് ധൃതിയിലാക്കുകയും വേഗത്തിൽ മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുക ചെയ്യുമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല റസൂലുള്ള മദീനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്തു പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്വാഹിൽ ഇവിടുത്തെ അളവിൽ ഇവിടുത്തെ കാരക്കയിൽ ഇവിടുത്തെ തൂക്കത്തിൽ എല്ലാം നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ അത് മദീനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നതോടൊപ്പം അതരവായ റസൂലുല്ലാഹി തന്റെ നാടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു സന്ദർഭം കൂടെയാണത് ഒരു പർവടത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലയോ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോ മദീനയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഹദിന്റെ താഴ്വാരത്തിൽ പോയി പോയി മഹാന്മാരായ ഒഹദ് ശുഹദാക്കളുടെ പരിശുദ്ധമായ കബറിന്റെ അവിടെ പോയി ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ കബർ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കി പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ തൊട്ടടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഒഴുത് പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ ആ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാണ് ഉഹദിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉഹദ് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പർവ്വതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭൂമിയെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുക തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി കൂടാ 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 നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു നീതീകരണവും ഇല്ല എന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടും പരിസരം നന്നായ മതി അത് നന്നാക്കണം അത് വേറെ കാര്യം അത് ഞാൻ പറയാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണ സംഗതി അതല്ല നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനോട് നാശണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തൊരു സമീപനം മണ്ണെടുക്കുക മണലെടുക്കുക കല്ലെടുക്കുക അതൊന്ന് അപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടേന്ന് അത് ആവശ്യാനുസരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകലാണ് നമ്മുടെ അതപ്പത അത് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടമായിട്ട് മാറുകയും അത് ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ക്ഷോഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം പറയപ്പെട്ടത് 
നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായില്ല എന്നായില്ല അള്ളാഹു ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ നാടിനെയൊക്കെ അള്ളാഹു താഴെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ മീനയാറുമ്പിലാണ് അതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതെന്ന കേട്ടത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും പാലക്കാടും ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും കളക്ടർമാരിങ്ങനെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഏഹ് കാസർഗോഡ് മാത്രം അവധിയില്ല അവ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധം എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഒന്നും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ തരക്കടില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അന്ന് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ തമാശക്കാർ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മണലെടുക്കുന്ന ആളുകളെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ അതുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ പള്ളിപ്പുഴയില് പുഴണ്ടോ പള്ളിപ്പുഴ എന്ന് വെറുതെ പേരേ ഉള്ളൂ പുഴണ്ട് ചെറിയൊരു പുഴണ്ട് ചെറിയ പുഴണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്താണ് ഈ മണലെടുക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തമാശയായിട്ട് പറയാണ് പോലീസുകാർ അവരൊക്കെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് കാരണം പുഴയെന്ന് മണലെടുത്ത് മണലെടുത്ത് നല്ല കുഴിയായത് കൊണ്ട് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഘാതം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ആ മണലുകളെങ്ങാനും പുഴയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വീണ്ടും ഉയരുമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ചാൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതിലപ്പുറം മണലെടുത്ത് മണ്ണെടുത്ത് കുന്നുകൾ എടുത്ത് മരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ അത് വളരെ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് രണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പരിസരങ്ങൾ വൃത്തികേടാക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി ആ കല്യാണത്തിന് എത്രയോ കിലോ കണക്കിന് വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വേസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ രാത്രി ഒരു മണി സമയത്താണ് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്തിന് ആരും കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കാൻ അതും ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത കാസർകോട്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ സന്മനസ്സുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപസർപ്പ കഥകൾ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറഞ്ഞ ഒഴുകണുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും പുഴയുടെ സൈഡോ പാടത്തിന്റെ സൈഡോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ എന്തൊരു ക്രൂരതയെന്നറിയോ എന്നിട്ട് ഇവനാണ് അത്തുഹൂർ ശത്രു ഇമാൻ ശുദ്ധി ഇമാന്റെ പകുതിയാണ് വൃത്തിയാക്കണം വെള്ളം വൃത്തികേടാക്കരുത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ കേട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യാണ് ഈ നാടിനെ വൃത്തികേടാക്കാനോ നമ്മുടെ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനോ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അനുവദിക്കാനേ പാടില്ല നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന നാട് ഇന്ത്യ കേരളം കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുക അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക അതിനെ വളർത്തുവാനും അതിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയ ഇത് ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റവും മനോഹരമാകുന്നതും അത് ഭംഗിയാകുന്നതും ആ വീട് ആ ഭൂപ്രദേശം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രദേശമാകുമ്പോഴാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് മദീനയിലാപാലവൃന്ദം ജനങ്ങൾ നിബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂല് കുബാ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് പരിശുദ്ധമായ യസിബിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് റസൂലിനെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് താമസിക്കണേ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് കിടക്കണേ അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്താണ് എന്റെ ഒട്ടകത്തിനറിയാം ഞാൻ എവിടെയാണ് പാർക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്ടേക്കൂ ആ ഒട്ടകം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒട്ടകം റസൂലുല്ലാഹിയുമായി പോവുകയും ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരിയുടെ വീട്ടില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് 
ഒരു ഭൂമി ഇപ്പൊ വീട് വെക്കാത്ത ആളുകൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഒരു ഭൂമി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നല്ലൊരു ഭൂമി അന്വേഷിച്ചു ഭൂമി അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ ആ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒരാട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒരു പശു അത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ് എന്നാണ് ആ ഭൂമി മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് പശുവിന്റെ കുറച്ച് ചാണകം പശുവിന്റെ മാത്രമാണെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ കുറച്ച് ചാണകോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വല്ല വിസർജ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നല്ലൊരു പ്രദേശമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇനി വല്ല ഭൂമി കച്ചവടക്കാരും വയറ് കേട്ട ആളുകളെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൃഗം കൊണ്ടുപോയി കിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം ആ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഒരു ലക്ഷണമായി പറയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വീട്ടിലൊരു മൃഗം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താലായുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനുള്ള കാര്യം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പക്ഷിയോ മൃഗങ്ങളോ കോഴിയോ ആടോ പോത്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതില്ല ഇന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് ഉള്ളതാണെങ്കിലോ ഈ പറയപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ലതാനും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് അവയോട് കാണിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുണ അല്ല എന്നാണ് കാരണം അവയെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇണങ്ങുന്നതായ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ കഴി വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു ഒരുപാട് കൂലി തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരെ കോഴി ഉദാഹരണം കോഴിയെ കുറിച്ച് ഹബീബായി നബി പറഞ്ഞല്ലോ കോഴി കൂവുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണേ കോഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മലക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കോഴിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ എന്നറിയോ ഒരു ജീവിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താഴെ കൂലി തരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അത് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല ഭക്ഷണം പാഴായി പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തമ്പുര നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയും എന്നാണല്ലോ മഹാനായ ഒരു കവി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ ഈ ഭൂമിയിൽ വൃദ്ധരായ ആളുകളില്ല എങ്കില് മുലകുടിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എങ്കില് മരുഭൂമികളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ശിക്ഷകൾ ചൊരിക്കുമായിരുന്നു എത്ര വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് അള്ളാഹുവിനെ തസ്വീഹ് ചെല്ലുന്ന ജീവി പടച്ചവന് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ജീവി ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹമാണ് കോഴി വീട്ടിലുണ്ടാവുക പശു വീട്ടിലുണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നു സംശയം ചോദിക്കണ ഒരു മട്ടോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആന ഉണ്ടായാലോ അതിവിടെ ഉണ്ടോ ആന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായാലോ ഒരു കുറച്ചു കാലം മുമ്പൊക്കെ നമുക്കിടയിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ഇന്ന് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതെയായി തീരിക്കണം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലൊന്ന് പട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം അതിനെ അനുവദിച്ചു അത് നമുക്ക് ആർക്കും ഈ പള്ളിപ്പുഴയിൽ ആർക്കും അത് ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് കാവലിന് വേണ്ടി പട്ടിയെ വളർത്തിയ നമുക്കിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് കാവലിന് വേണ്ടിട്ട് പട്ടി തന്നെയുമല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സി സി ടി വി മറ്റോ ഒക്കെ വന്നതോടു കൂടെ പട്ടിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ പോയിരിക്കുക പിന്നെ പട്ടിയെ വളർത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ അതിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല അതിനെ അവൾ വളർത്തുന്നത് വലിയ കൗതുകമായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഒരു സഹജീവിയെ പോലെയൊക്കെയാണ് കുറെ ആളുകൾ വളർത്താറുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പാടില
മറ്റൊന്ന് വേട്ടപ്പട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഈ വേട്ടപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് എന്നോട് ഒരു വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന ഇനിയിപ്പൊ അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ അടുക്കൽ ഈ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വലിയ ഫാമുണ്ട് ഈ ഫാമിലേക്ക് കള്ളന്മാർ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാന് സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചാലും പട്ടിക്ക് എന്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫാമിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആടും പശുവും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അവക്ക് കാവലിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച പട്ടികൾ അവർ കാവൽക്കാരായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടി ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ കാവലിന് വേണ്ടി അതും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങൾ അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാവലിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്ത അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയോ വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയോ ഉള്ള വീടുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുടെ മലക്കുകൾ കയറുകയില്ല എന്ന് ആദരവായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രണ്ടാമത്തെ ഏതാന്നറിയോ സൂറത്തുള്ള വീടുകൾ രൂപങ്ങളുള്ള വീടുകൾ രൂപംന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ കാബയുടെ ഫോട്ടോ മദീനയുടെ ഫോട്ടോ അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തെറ്റായിട്ടോ കുറ്റമായിട്ടോ ഞാൻ ഇതാണ് ഹലാലായതായിട്ട് പറയാം അതേ സമയത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ വീടിന്റെ ഷോക്കേസിൽ നിറയെ രൂപങ്ങൾ പ്രതിമകൾ ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഉദാഹരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ പോയ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഈജിപ്തിൽ പോയ ആളുകൾ ഈജിപ്തിൽ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കി ഒരാളുല്ല ഈജിപ്തിൽ പോയ ആളുകൾ ഒരാളുല്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു താല അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഈജിപ്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിമകൾ കിട്ടും കാരണം ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അയ്യായിരം നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രതിമകൾ അവിടെ വലിയ മമ്മി അപ്പൊ ഈ മമ്മിയുടെ പ്രതിമകൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചില നാടുകളിലൊക്കെ പോയാൽ അത് ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയ സാധനമാണ് ഗ്ലോബ് എന്ന് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഓരോ നാടിന്റെയും ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയും തായ്ലന്റ് പോയാൽ തായ്ലന്റിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരാള് താജ്മഹലിന്റെ രൂപമായിട്ട് പോകും കാസർഗോഡ് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിന്റെ രൂപമായിട്ട് പോകും അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രൂപം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബേക്കൽ ഫോർട്ടിന്റെ ഒരു രൂപ ഒരു ചിത്രോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ രൂപമായിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ആ അവരവരുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താജ്മഹലിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പ നിറയെ പ്രതിമകളാണ് ഈ ചില ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഷോക്കേസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം വലിയ വലിയ ബൊമ്മകൾ മകൾ മകൾ കാറുകളിൽ ബൊമ്മകൾ വെക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല പടച്ചതം പുരാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കൽ ഇതാണ് പക്ഷേ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയോ അതല്ലാത്ത രൂപങ്ങളിൽ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയോ അത്തരം പ്രതിമകളോ ചിത്രങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ റൂമുകളിലോ വീടുകളിലോ വെക്കൽ നല്ലതല്ല പ്രതിമകൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോകൾ എന്നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കലും അത് സൂക്ഷിക്കലും ഒക്കെ മഹാന്മാരായ ഉലമ ഇസാക്കിയ സംഗതിയാണ് ഹലാലാക്കിയ സംഗതിയാണ് എന്നാൽ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് കട്ടൗട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രൂപങ്ങൾ വല്ല പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തെങ്ങി തെങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വീടുകൾ അതിന്റെ രൂപങ്ങളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ പോലെയല്ല പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ അനിവാര്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള കലാപരമായിരിക്കുന്ന സംഗതികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് ടൈലിന
അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയ വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ആ നാട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ആ വീടിന്റെ അയൽവാസികളാണ് ഓ ഇത് കേൾക്കാനാണ് കുറെ കാലം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തേ കാര്യം അയൽവാസി ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് കേൾക്കട്ടെ അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വേഗം അടുത്താണല്ലോ സങ്കല്പിക്കും അവനാണ് സങ്കല്പിക്കൂല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി അവനാണല്ല അടുത്ത ആൾക്ക് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം എന്റെ അയൽവാസി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസി എന്റെ വീട് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരോട് ഇസ്ലാമിൽ ആരാണ് അയലത്ത് വസിക്കുന്നവൻ നാൽപ്പത് വീടുകളാകത്തേക്ക് നാൽപ്പത് വീടുകൾ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് നാൽപ്പത് വീടുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലും നാൽപ്പത് വീടുകൾ എത്ര വീടുകളായപ്പോ നൂറ്റി അറുപത് വീടുകളായില്ലേ നൂറ്റി അറുപത് വീടുകൾ അയൽപക്കത്തുള്ള വീട് ഇസ്ലാം എന്താണ് അതിന് കൽപ്പിച്ചത് എന്നറിയോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതകൾ വളർന്നു വരികയാണ് വലിയ വലിയ മതിൽ കെട്ടുകൾ ഉയരുകയാണ് അയൽവാസികൾക്കിടയിലാണ് മതിലുകൾ ഇന്ന് ഉയരുന്നത് എന്നാൽ ആ മതിൽ കെട്ടുകളോടുകൂടെ പലപ്പോഴും പലരും സ്വന്തമാവുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്കാരും വരണ്ട ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കും ചെല്ലുന്നില്ല ശരിയാണ് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ബാധ്യത ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അള്ളാഹുവേ എന്റെ അനന്തര സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യദിനം കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ വല്ല മിഠായിയോ നീ വല്ല പഴങ്ങളോ കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ തൊലികൾ നീ നിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തിടാൻ പാടില്ല കാരണം അയൽവാസിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നാൽ അവർ അത് വിഷമമാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ് നബി എന്താ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ല ഭക്ഷണവും വല്ല കറിയും പാകം ചെയ്താൽ വെള്ളം കുറച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ കൂട്ടണേ എന്നിട്ട് നീ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കണേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ആവശ്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ആ ഹദീസിനോട് നീതി പുലർത്തണം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുക വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്പെഷ്യൽ അത് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിക്ക് ശിക്ഷയാകും അത് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പായസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ അയ്യോ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണോന്ന് ചോദിക്കും അയൽവാസി പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ എന്ത് നല്ലത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് അയൽവാസിക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അയൽവാസിയോട് എന്തിനാ തല്ല് കൂടുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മളുടെ മക്കൾ വളരുന്നത് അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അസൂയ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ദേഷ്യം പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പക പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ നിന്നല്ലയോ ആണോ മോ കണ്ടു വളർന്നത് എന്താണ് വാപ്പ അയൽവാസിയോട് തെറ്റാണ് ഉമ്മയും അയൽവാസിയും ഇതൊന്നും അലഹമില്ല ഇത്തരം പ്രവണതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്നാ എനിക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ സംഗതികളുണ്ട് ഉമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുടെ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് കേസ് ഉണ്ടായി 
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു മരം വളർന്ന് വളർന്ന് വളർന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി അവസാനം അതിർത്തി ഭേദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതോടെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരിഞ്ച് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കലഹം ഇയാള് മതിൽ കെട്ട ഒരുങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നെ ഈ പഴയ കാലത്തുള്ള അതിർത്തികളൊന്നും ചിലപ്പോ അത്ര സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മാവൂല അങ്ങനെ ബഹളം എന്താ കാര്യം ഒരിഞ്ച് ഒരംശം ഒരൽപ്പം ഓ ഓ നാളെ അങ്ങ് മരിക്കുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഈ ഇഞ്ച് അടക്കം കൊണ്ടുപോവല്ലേ ഇത് കണ്ട് വളരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാ പകല്യാതിരിക്കുക വേറെ ചില ഉപമാരുണ്ട് ഹസത് പഠിപ്പിക്കും മക്കളെ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ അവന്റെ അയൽവാസിയുടെ മോന് മോന് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു മാർക്ക പരീക്ഷയില് മോ എന്തൊരു പാട്ടാണ് എന്തൊരു പ്രസംഗാണ് അവൻ എത്ര സ്മാർട്ടാണ് നിനക്കൊന്നുമില്ല നീ പഠിക്കുന്നില്ല നീ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന വർത്തമാനമാണ് പരമ്പരയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവം അവരിൽ നിലനിന്നു പേടിക്കണ്ട ഉണ്ടെങ്കിലും മാറ്റണം അയൽവാസിയോട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിന്റെ പേരിൽ ഒന്നുകിൽ അത് വെട്ടിക്കളയാ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയാ ഇനി അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവലല്ല കലാഹ ഉണ്ടാക്കലല്ല തെറ്റി നിൽക്കലല്ല ചിന്തിക്കണം നമ്മള് ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ സമൂഹം മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുക്കൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തന്റെ ഭൂമി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങിയപ്പോ സാധാരണ ആ നാട്ടിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വിലയെക്കാൾ ഇരട്ടി വില പറയാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത്ര വലിയ വില അവ പറഞ്ഞു ആ ഭൂമിക്ക് എങ്ങനെ വില കൂടാതിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിക്ക് വില കൂടുക അടുത്ത് റോഡുണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വില കുറയുണ്ട കാരണം എപ്പോഴാ റോഡ് വീതി കൂടുക എന്നറിയില്ല റോഡുണ്ട് തോടുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് അതുപോലെ മദ്രസ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ആ ഭൂമിക്ക് വില കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താന്നറിയോ അറിയോ അതിന്റെ തൊട്ടടുക്കൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് പള്ളിപ്പുഴയിലെ ഈ മജിലിസിരിക്കുന്ന മുഖ്മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അയൽവാസി അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നമ്മുടെ ശല്യം കാരണം വീട് വിട്ടു പോകുന്ന അയൽവാസികൾ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണം പറയണം നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ജീവിത രീതി പ്രകാരം അയൽവാസിയോ അയൽവാസി എന്നുള്ള ബന്ധത്തോടൊപ്പം കുടുംബ ബന്ധം എന്നൊരു ബന്ധം കൂടെ ഇല്ലേ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട് അനുജന്റെ വീട് എല്ലാം തൊട്ടടുക്കൽ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട് അനുജന്റെ വീട് അത് ഖുർആൻ പറയുന്നു അവരോട് രണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് കുടുംബ ബന്ധമുള്ള അയൽവാസി ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ സഹോദരൻ വാപ്പായുടെ സഹോദരൻ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവനോട് രണ്ട് ബാധ്യതയാണ് അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അയൽവാസി കുടുംബ ബന്ധമില്ലാത്ത അയൽവാസി ഇയാളോട് അയൽവക്കത്ത ബന്ധവും അതുപോലെ കുടുംബ ബന്ധവും നീ പാലിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാനിൽ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശന പ്രകാരം നീ അയൽവാ നീ വീട് പണിയുമ്പോ നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീടിന് ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കാറ്റ് തടയുന്ന വീടിൽ രീതിയിൽ നീ വീട് പണിയാൻ പാടില്ല നമ്മള് കാരണം നമ്മുടെ അയൽവാസിക്കും കൂടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം നമ്മള് കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകണം നമ്മള് കാരണം പടച്ചോനെ ഇവന്റെ അടുക്കലാണല്ലോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യം സൗഭാഗ്യം നാലെണ്ണമാണ് ഒരാൾക്ക് സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയത് നാല് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ
ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണോ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അത്ര നേരം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം വന്നു എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഉറക്കം വന്നോ ഇല്ല അലഹമില്ല അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഏതായാലും വന്നിട്ടില്ല പറയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരായി അരമണിക്കൂറായോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ടില്ല പറയണത് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കേൾക്ക ഒരു മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് ആണോ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ വെളിച്ചമാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹികമായ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ പറക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചെറിയൊരു സ്വലാത്ത് കല്യാണം ില്ല <laughs> ഉറക്ക് അശ്രദ്ധ രണ്ടും പോയൊരു മാത്രം എനിക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് നിൽക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് കിടക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് പോയോ അഹമ്മദില്ല ഉറക്കൊക്കെ പോയി എല്ലാരും ഉണർന്ന സ്ഥിതിക്ക് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുങ്ങളുടെ അടുക്കലെന്താണ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബാണ് അപ്പൊ ഹമീദ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മതി ഹമീദ് എന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ കീശിയെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എത്ര നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു എന്താ കുറാൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും നല്ലത് ചെയ്തവരല്ല ഇതൊരു ചെലവഴിക്കലാണല്ലോ നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീശയിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നോട്ട് എത്രയാണ് പത്ത് റുപ്യ അല്ലേ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പത്ത് റുപ്യ എങ്ങനെ ഏത് ബക്കറ്റ് നോക്കിയാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഒക്കെ നിരോധിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ പത്ത് രൂപ കൂടെ നിരോധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ബക്കറ്റ് പിരിവൊക്കെ എന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കപ്പെട്ടേക്കപ്പെട്ടേക്കപ്പെട്ടേക്കും മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ബക്കറ്റ് പിരി കൊണ്ടാണ് നിരോധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും പത്ത് റുപ്യ ആ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണം പത്ത് റുപ്യക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു കിലോ മത്തി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബുധനാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച എങ്ങാണ്ട് ഒരു കിലോ മത്തി വാങ്ങിയപ്പോ എത്ര വില എന്നറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഒരു കിലോ മത്തി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വില കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നോ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് ഇരുന്നൂറോ എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപ ഇടുന്നത് മത്തിയിൽ താഴെ ഉള്ള വല്ല മീനുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ മത്തിയിൽ താഴെ ഒരു മീൻ ലോക്കൽ മീനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും കിട്ടുന്ന ഒരു മത്സ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് മത്തിനെ പറഞ്ഞത് മാന്തളാവും പതിനക്കാളും അപ്പറാണ് അയലയാവും പതിനക്കാളും അപ്പറാണ് എന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല മത്തിയുടെ ഒരു പകുതി ഒരു അരക്കിലോ മത്തിയുടെ കാശെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം നല്ലൊരു സ്വതക്ക പത്ത് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച ആളുകൾ അതൊന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാരും ആമി പറയാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ത് മുറാദുകളോടെയാണോ നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ആ സ്വതക്കയെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മുറാദുകൾ ഹാസുലാക്കി തരട്ടെ ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാൻ റിയാസ് റഹ്മാൻ അള്ളാഹു താഴെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു താഴെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരാള് വിജയിയാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയാം 
ഒന്ന് സദ്വൃത്തയായ ഒരു ഭാര്യ അതുണ്ടോ നമ്മൾ വിജയിച്ച ആളാണ് എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും മുഖം മങ്ങിയോ നിങ്ങൾ വിജയികൾ തന്നെ അല്ലേ ഇതില് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ ആമീന യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അതോ പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പണ്ടൊരാൾ കാര്യമായി വാളു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര വാളു ഉസ്താദ് ഭയങ്കര വാളു വാളിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ വാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഒരു സഹോദരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു സ്വതക്ക ഉസ്താദെ കാര്യമായിട്ട് ദ്വാരക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സംഭാവന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഉസ്താദിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം വാള് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ അടയാളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വേറെ ഒരു സ്വതക്ക ഉസ്താദെ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ദ്വാരക്കണം സ്വർഗത്തിൽ ദുന്യാവ് തന്നെ എങ്ങനെയാ പോണെന്ന് അറിയില്ല സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ അല്ല അല്ല ഏതായാലും അത് അത് അർബും അത് വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാ ഒന്ന് അൽമർ രണ്ടാമത്തേത് നല്ല അയൽവാസി ഒരാൾക്കുണ്ടാവുക നല്ല ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ളവർ അത് മുസ്ലിം ആവട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരാകട്ടെ സന്തോഷമുള്ളാകുന്നവരുണ്ടാവുക ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവുക ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതമുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവുക ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാമല്ലോ എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള അയൽവാസികൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരാണ് എന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലുള്ളവൻ ഒരു മുരളിയാണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു ദേവകീ വീടാണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു മുസൽമാനായ എന്റെ ബന്ധുവായ ഒരു ഉസ്മാന്റെ വീടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഒരു മതമാവണമെന്നില്ലല്ലോ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാൻ സൗഹാർദ്ദം പങ്കുവെക്കാൻ പരസ്പരമുള്ള ഇഷ്ടം പങ്കുവെക്കാൻ അതാർക്കുമാകാമല്ലോ മനുഷ്യനായാൽ മതിയല്ലോ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ മാറ്റിവെച്ച് അയൽവാസി എന്ന ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളെ നിബദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അപ്പൊ നല്ല അയൽവാസി ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തേത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാലാമത്തേത് ഇണങ്ങിയ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തേത് വിശാലമായ വീട് ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പെടാറുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് വിശാലത ഞാൻ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഴ്ചയിൽ അത് ചെറിയ ഒരു വീടാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വളരെ വിശാലമാണ് കാരണം അയാൾക്ക് ആ വീട് എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള വീടായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ ഈ വീട് അലഹമില്ല ഇതിലെനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വിശാലതയുണ്ടല്ലോ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെനിക്ക് മതിയായതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വീട് വെക്കുന്നില്ല ഇതിനെ ഞാൻ വിശാലമാക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉള്ള വീട് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ റബ്ബ് അത് വിശാലമായ വീടാക്കുകയാണ് എന്നാൽ വീടുണ്ടാക്കി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ റൂമിന്റെ വീതി പോരല്ലോ സിറ്റൌട്ടിന്റെ വീതി പോരല്ലോ അതുപോലെ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുക ിന്റെ വിശാലത പോരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടം വാങ്ങിയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും ഉള്ള വീട് പൊളിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ വീട് വിശാലമായ വീടല്ല നിന്റെ വീട് നീ വിജയിച്ചതിന്റെ അടയാളം നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വിശാലമായ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ആ വീട്ടിലേക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് 
നിന്റെ ഭാര്യ എവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ എവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മാക്കുള്ള സേവനം നീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ള സന്തോഷം നീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് രാത്രി ചോറ് പറ്റില്ല നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് രാത്രി കഞ്ഞിയാണ് പറ്റുക ആ കഞ്ഞിയാണ് നീ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് രാത്രി ചപ്പാത്തിയാണ് വേണ്ടത് നീ ആ ചപ്പാത്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അസ്വാരസ്യമില്ല അവിടെ സങ്കടമില്ല അവിടെ സംഘട്ടനമില്ല എല്ലാം അവിടെ സമാധാനമാണ് എങ്കില് ആ വീടാണ് അൽ മസ്കൻ വിശാലമായ വീട് എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സൂചിപ്പിച്ച വീട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വിശാലത എവിടെയാണ് ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഗൾഫിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ വീടാകണം ഒരു വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ അവന് വരുമാനമുണ്ട് എങ്കിൽ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര വലിപ്പമുള്ള അമിതമല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന വീടെടുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഒരിക്കലും അവനോട് വിലക്ക് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് വീടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ സഹോദരന്റെ വീട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവന്റെ വീടിന്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വീടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സമാധാനമില്ല മുഴുവൻ കടമാണ് അവനാണെങ്കിലോ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വീടെടുത്തതോടുകൂടെ അവനാകെ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ഒരാൾ അവന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്ത അവന്റെ ഭാര്യയുടെ സമ്മർദ്ദ പ്രകാരം അവന്റെ പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ വീടുണ്ടാകുമ്പോ അവന്റെ വരുമാനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ എടുത്ത് പലിശക്ക് പണമെടുത്ത് ആളുകളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി അങ്ങനെ അലങ്കാരവും സന്തോഷവും അലങ്കാരവും അതുപോലെ വലിയ വലിയ സംവിധാനവും ഒക്കെ ഒരുക്കിയാൽ വീടൊരിക്കലും സമാധാനത്തിന്റെ വീടാവുകയില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ സമുദായത്തെ കാണേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹ ഗോത്രത്തെ കാണേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ കുറാൻ പറഞ്ഞു ഇവന്മാര് വലിയ വീടുണ്ടാക്കി എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ സമുദായം എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല വീട് എങ്ങനത്തെ വീട് എന്നറിയോ നമ്മളുടെ ലോക്കൽ വീടല്ല മലഞ്ചെരുവുകളിൽ പാറകൾ തുറന്നു കൊണ്ടാണ് സമൂഹ ഗോത്രം വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യ സമുദായോ വലിയ വലിയ തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീടുകൾക്ക് മഹാനായ സയ്യിദുന ഭൂതനബി അലൈ ഇസ്ലാം അവരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലയോ സമുദായമേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭൂതനബി അലൈ ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കി വിട്ട അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് ഞാൻ പറയണത് ഒരു വീട് നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള വീട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എതിർക്കല്ല പക്ഷെ ആ വീട് പലിശയിൽ അധിഷ്ഠിതമാകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആ വീട് പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ വീടാകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എനിക്ക് വലിയൊരു വീട് എനിക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാവണം എന്റെ ബഡ്ജറ്റില് എന്റെ സൗകര്യത്തില് എന്റെ റാഹത്തിൽ ഒതുങ്ങിയൊരു വീട് അതാ നീയത്ത് നീയത്ത് ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ വീട് ഈ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം അങ്ങനെ കാക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുത്താല പരീക്ഷിക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല എന്താണ് സമൂഹ ഗോത്രത്തെ കാണിച്ചത് എന്താണ് ആദ്യ സമുദായത്തെ കാണിച്ചത് ഖിയാമത്നാളിന്റെ അടയാളം എന്താണ് ഖിയാമത്നാളിന്റെ അടയാളം മനുഷ്യന്മാര് വലിയ വീട് ഞാൻ പറയണത് നമ്മൾ വലിയ വീട് ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കിയോ വലിയ വീട് ഉണ്ടാക്കിയോ അവരെല്ലാം ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ പറയണത് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവം ഒന്ന് പൊങ്ങച്ചത്തിനും രണ്ടാമത് എന്തിനും രണ്ടാമത് പലിശയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അത്യാവശ്യം ചില്ലറെ കടം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കേസായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയണത് കടം വാങ്ങാതെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അപൂർവമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം അല്ലേ പക്ഷെ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ പലിശയും അതുപോലെ പൊങ്ങച്ചവും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം പോയി 
നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു വിട്ടോ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടറിയാലോ എത്ര വലിയ വീട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു വീടറിയാലോ നാളെ കീടക്കുന്ന വീട് കബറെന്ന മണ്ണാറക്കൂട് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ആറ് കാലുള്ളൊരു കട്ടിലേറ്റി ആളുകൾ മെല്ലെ നാടൻ നീടുന്നു ഇരുളാൽ പെയിൻറ്റിട്ട വീട് കബറെന്ന മണ്ണാറക്കൂട് വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി തോന്നി പണക്കാരല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടെ സമീപിച്ച് സമ്പന്നരായ അനുജൻ സമ്പന്നരല്ലാത്ത അനുജനെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും ഒക്കെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊങ്ങച്ചമുണ്ടല്ലോ മുമ്മിനെ പള്ളിപ്പുഴയിലെ മുമ്മിനീങ്ങളെ പള്ളിപ്പുഴയിലെ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവമാണ് എങ്കില് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അള്ളാ എന്റെ ഈ സുന്ദരമായ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ഉസ്താദെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ഒരു വീടിന്റെ ഉടമയുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ വല്ല കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ചെന്നാൽ വല്ല സഹായത്തിനും വേണ്ടി ചെന്നാൽ പുച്ഛിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുമായിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരിൽ നിന്നും അയാൾ അകന്ന് കഴിഞ്ഞു അയാൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യും ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും അയാൾ യാതൊന്നും മിണ്ടുകയില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം അയാൾ പറയാണ് ഈ മനുഷ്യനും മക്കളും ഒക്കെ വലിയ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അവരെ പുച്ഛമാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും അവർക്ക് പുച്ഛമാണ് അയൽവാസികളുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആര് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാലും കത്തവിടെ വെച്ച് പൊക്കോ എന്നാ പറയുക അവര് ചെല്ലുകയില്ല ഇനി ചെന്നാൽ തന്നെ അവരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് അവസാനം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ മയ്യിത്താ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാര് ആർക്കും പോകാനൊരു താല്പര്യവുമില്ല അത് അയാളോട് വിരോധമുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവസാനം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ ഇയാൾ ഒരു ദിവസം എന്തോ പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഉസ്താദ് ക്ഷമിച്ചു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഉസ്താദ് തന്നെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ബാധ്യതയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ മകൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അലഹമില്ല മകൻ പൊതുവാ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുകാരോട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ആ വീട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് എല്ലാവരുടെയും മത്താണിയായ ഒരു വീടാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വീടാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മകൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് വിശാലമായ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ വീടുകളൊന്നും നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണാക്കരുത് അള്ളാഹുത്താല ആദ്യ സമുദായത്തെ അങ്ങോട്ട് തകർത്തു കളഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഒരു വലിയ 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 തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എത്ര സ്തുതിക്കണം അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദരവായ ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീടുകളെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അൽ ഹുജുറാത്ത് എന്ന അധ്യായം നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അൽ ഹുജുറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമുകൾ മുറികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വീടുകൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളി ോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഐഷ ബീവിയുടെ വീട് മൈമൂന ബീവിയുടെ വീട് ഹഫ്സ ബീവിയുടെ വീട് സഫിയ ബീവിയുടെ വീട് അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഇണകളുടെ വീട് ആ വീടുകളിൽ ഓരോ നിലായിരുന്നു ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ വീടുകളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വീടുകൾ ചെറിയ റൂമുകളായിരുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ വീടുകളിൽ ഒന്ന് കൈ നന്നായിട്ട് നിവർത്തിയാൽ ചുവരുകളിൽ തട്ടുമായിരുന്നു 
ഏതാനും മൂന്നോ നാലോ മുഴം വീതിയും നീളവുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൈ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിയാൽ മേൽക്കൂരയിൽ തട്ടുമായിരുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ വീടുകൾ ചെറിയ വീടുകൾ ഈന്തപ്പന ഓലകൾ മോന്ന വീടുകൾ ആ വീടുകളിൽ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ചെറിയ ഒരു പായയുണ്ട് റസൂലുള്ളാക്കിരിക്കാൻ ചെറിയ ഒരു തലയിണയുണ്ട് കൂടുതൽ ഫർണിച്ചറുകളില്ല കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളില്ല റസൂലിനോട് റസൂലുള്ളാന്റെ അനുയായികളോട് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ എനിക്കത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നത് കൊണ്ടുതരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേണ്ട ഹാബികളോട് വേണ്ട അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽമല്ലോ പക്ഷേ റസൂൽ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വീടുകളെ കൊതിച്ചില്ല പറയുകയാണ് കാലത്ത് മദീന പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂൽ തങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ മുറികളെല്ലാം പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി കൂടിയുടെ അനുയായികളും മദീന നിവാസികളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ വീടുകൾ പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ പ്രവാചകന്റെ ആ സുഗന്ധമേറ്റു വാങ്ങിയ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ ആ മുറികൾ പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മദീന നിവാസികൾ മുഴുവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അവര് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ റൂമുകൾ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ച ഈ മുറികൾ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിറകെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നല്ലോ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ് നബിയുടെയും അവിടുത്തെ അനുചരൻ അവിടുത്തെ വീടിന്റെയും അവസ്ഥ എന്ന് അവിടുത്തെ ലാളിത്യം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുള്ള ഒരു വിഭാഗം വാസ്തു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാസ്തു വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ആ ശാസ്ത്രം ഭവന ഉണ്ടാക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം പഠിക്കുകയാണ് അത് തെറ്റായ സംഗതി തന്നെ അത് ശരിയാണ് ഇന്ന് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ നല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വിശദമായ ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾ ഈ വാസ്തു എന്നത് തന്നെ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലുള്ള ഒരു പിശാജിന്റെ നാമമാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പറയേണ്ടതില്ല എന്നാലും സൂചിപ്പിക്കാമല്ലോ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുട്ടികളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇതിലാരും ജയിക്കൂല ആരും തോൽക്കൂല ഒടുവില് ഈ അസുരന്മാർ ദേവന്മാരെ ചില രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അവസാനം ഒരു വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിശാജ് ഉണ്ടാവുകയും ആ പിശാജിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർ ശിവനെ സമീപിച്ചപ്പോ ശിവൻ വാസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കിയാണ് അതിന്റെ ഐതിഹ്യം വളരെ വിശദമായ കഥകളാണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കഥകളാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണോ ഭൂമിയിൽ ഈ വാസ്തുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് പൂജ ചെയ്യുന്നത് അവര് അവര് താമസിക്കുന്ന ഇടൊക്കെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടായി അതുകൊണ്ടാണ് വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ വാസ്തു പൂജ നടത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അശ്വർക്കുബില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നോട്ടവും അതിന്റെ ലക്ഷണം നോക്കലും ഒക്കെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന പലതും പല മൂലകളും ഉണ്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല മറ്റേ മൂല ആ മൂല കന്നി മൂല എന്ത് മൂലയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഈ മിത്തോളജിയുമായി ഹിന്ദു മിത്തോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ പുരാണങ്ങളുടെ കഥകളുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ വാസ്തുവിന്റെ പാദം പതിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കന്നിമൂല എന്നാണ് 
കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാർ മൂല ആ മൂലയില് അവിടെ ആ കാല് പതിക്കുന്ന ഭാഗമായത് കൊണ്ട് അവിടെ ബാത്റൂം പാടില്ല അവിടെ അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അവലക്ഷണങ്ങളും തുടങ്ങിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുവൻ അനിസ്ലാമികമാണ് അതൊക്കെ ശിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ തന്നെ എന്താണ് കുറേ കാലം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കേട്ടു നമുക്കും നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കും ഒറ്റ വീടാണല്ലോ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പറയുന്നു ഇയാൾ പറയുന്നു ചില മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ പോലും ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇതിനെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകരുത് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നൈപുണ്യം നേടിയ ആളുകൾ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹദീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക മറ്റൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ചിർക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ചിർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന് തറക്കല്ലിടുമ്പോ ആ വീട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നാം നമ്പർ ചിർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൻ നടക്കണം ഗൗരവല്ലേത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മ നിസ്കരിക്കണം വാപ്പ നിസ്കരിക്കണം മക്കൾ നിസ്കരിക്കണം ആ വീട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടമായി മാറണം നിസ്കരിക്കുന്ന ഗേഹമായി മാറണം എന്ന് പറയുകയാണ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഞാനൊരു പുതിയ വീടെടുത്തപ്പോ റസൂൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ മഹാനായിട്ട് അതാ സുബഹയുടെ സമയം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളതാ പ്രഭാത സമയത്ത് ഒരു നിസ്കരിച്ച് കയറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും പറയാണ് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരിടം നൽകൽ വളരെ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ മിസ്രിൽ നിങ്ങൾ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിടാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം നിസ്കരിക്കാത്ത വീടുകൾ ശപിക്കപ്പെട്ട വീടുകളാണ് സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാത്ത വീടുകൾ അഭിശപ്തമായ വീടുകളാണ് എന്റെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എഴുന്നേറ്റാലും നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ ഏഴു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം ആ വീടുകളിൽ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ആ വീടുകളിൽ പരിശുദ്ധ കുർആാനിന്റെ പ്രഭ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്നത് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കടന്നാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരോട് സലാം പറഞ്ഞ് പ്രവേശിച്ചാൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുഹാനുഭവത്താല നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആരാ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഇന്നിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട നിക്ക് ചൊല്ലി എത്രയാളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ പറയാ 
എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈഫുണ്ടാകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ വഴിതെറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു അള്ളാഹുവെ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ സലാം പറയണം വീട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും നമ്മൾ ഇടപെടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നൽകിയ എത്ര കാലത്തെ ആയുസ്സാണോ നമുക്കുള്ളത് ആ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർന്നാൽ നമുക്കൊരു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുണ്ടല്ലോ കട്ടിലിൽ കയറി പോകാനുണ്ടല്ലോ മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ വരുമല്ലോ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലേക്കും വന്നതുപോലെ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കും വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടമായി മാറണമെങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ അരുതായ്മകളെയും നമ്മൾ അകറ്റണം നമ്മളുടെ വീട് സംഗീത സാന്ദ്രമാവല്ലേ നമ്മളുടെ വീട് സിനിമ കാണപ്പെടുന്ന വീടാവല്ലേ നമ്മളുടെ വീട് ഹെറാമ് പറയപ്പെടുന്ന വീടാകല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വീടായാൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരികയില്ല നമുക്ക് കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലും നമ്മുടെ പിന്നിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വേണം വേണം അള്ളാഹു നമ്മെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ആ കബർ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഇടമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിക്രിന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ശബ്ദം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം തരട്ടെ എല്ലാവരും ആമീൻ പറയും അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ സദസ് ദുവായുടെ സദസ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഒരു വീടില്ലാത്ത ആൾ വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ സ്വന്തം വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ അത് നടക്കാത്ത ആളുകൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ മജിലിസിൽ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ഇൻഷാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലേലം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഷാ നിങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് നല്ല സ്വതക്കകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വതക്കകൾ നിങ്ങൾ തന്നാൽ ഇൻഷാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നീയത്തുകളോടെയാണോ ഈ സദസ്സിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മീൻ പറയൂ പറയൂ ഈ പള്ളിപ്പുഴയിലെ ഈ റാത്തീബിന്റെ ദിവസത്തില് അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വെല്ലിമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വെല്ലിപ്പാക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി ഒരു സ്വതക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ആരാണോ ഉയർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാലും മിനിഞ്ഞാ നമുക്ക് കൊടുത്തോരായിരിക്കും എന്നാലും സ്വതക്ക തരുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവരുടെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു താഴെ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാരും ആ മീൻ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ചു പോയവരുടെ പേരിൽ ആരൊക്കെയാണോ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു താഴെ നൽകട്ടെ ആ മീനയാറമ്പലാലും